السلام علیکم الحمد للہ الذي هدانا الى دین الاسلام والصلاة والسلام على رسوله وصحاب الكرام ان ادید اللہ الاسلام وصطعت وما توفیق اللہ بلہ علیہ توکلت ولیہ ونیب رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحل قدت من السالی قولی اعوذ باللہ سمی العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی اللہ فاق وفی انفسہم حتی یتبین انہو الحق حضق اللہ العظیم سہودر البارے سہودری گل انڈس نیہان نیشنم بریکل کوڑی ننگلے حریق کیا وڑرے سندھوشم اللہ یہ سندر بطل ننگلے افنگی رکیان نیرتے آم مخم آئی انہوں میں نیکی پریان گئی جلے بشیت توڑ نیدی پر افتی سمسائی رکیان گئی جو انہیں نریلا وڑر نیرتے جانے بڑھ انڈائی دنو انہوں انڈائی دنو سبر جید رائے آلگلن گروان ابر جید رائے تھائرال سفرت کر بڑھ انڈو دعوت پرورتن تن سنگڑی دا سفاوت نمال پرورت چو اپوادن پر دیگوالا مایا چلا ساہجی دی انڈائی سہودر سنگڑنا Apabila tu pasport ni kene pinne porata ki outa ki tu kan dah lalu tu nulia. Jangan kene beri tu pogo di bawah. Apabila tu guna dosan warga itu, beri guna ini kita beri tu kiti itu. Pogo beri tu kan kaya. Apabila tu darah tu naik pogo beri kita naik. Apabila tu berapa banding sesam. Apabila tu rutiya tu beri tu pogo. Pinne sesam pogo pol. Ini kun dah ya guna ngel. Wama bini amat tu rabbi ke fahadis tu hari tu beri. Agu na itu tu beri naik lalu ni kita tu. Ini kita samskara beri kita kerja jom, macam tu banyak orang tenggelam lagi, ada tu perjuangan perang kerja jom. Kalau ni kita naik tu umpa lagi. Nelayan itu cahaya terang ni lir persenggam, di nawa seram ni lebi cerita ni. Aduh boleh, hari ini bawa Kristus atau Rohit dan Maya itu turut la, Asia sambalat ni panggali ala angan kerja jom. Angan orang orang senang. Pasti ibu deh orang la, orang sanggaran ni orang ni kalau lagi kat. Ibu deh, nama kita Kerala tu lom, Bahar tu lom, abade ibu deh, nama kita jilid kali lom, unity kali lom, perubatan kali lom, abade ni lala, apa desh tu tu gaya lom, matra ni nama kita fuge di kanga lom. Ibu deh ada lala, aduh boleh ada ni deh, prati kali lom, prati pale lom, prati dhuni oke, a unity lala, mandala tu lala, desh tu matra mudu gum, ini ada lala, ini buat katar, ini ni selai sendal, dayabat ni deh, faham aja tu, nama kita sanggiti di kanga lom, nama kita sabdi cikun di kanga lom, nama kita prati giri cikun di kanga lom. Kerala itu ni adalah jilid kelir dan taluk kelir dan panjait, wad kelir dan berangan kelir itu adalah. Nama lor yuar rumil terne. Nama lor Kerala itu ni jor ceru citra nama kita kanan kiri. Apa tu guna terne kuota ini perwatan itu ni jor prati kalau ninggal hari ini le, ninggal itu walipu bu, ninggal itu perwatan itu ni jor prati dua ni, prati pale le bu. Yanggal akhirnya ni jor kanan kiri, ada terihi kan. Sandor segera mai ni pop. Nerebadi, jangan adi sokti apa lagi lah. Nerebadi, hainda wa, Kristus wa, sahodar ini mar kebudicchen nalgan. Silahi persaan, itu boleh ulah. Gulf megalegal perubatan kuna, sanggamat ini nama sanggar nama ay perubatan itu nung kadiyan itu boleh. Maha sampoh mana, gatoh maha anugerah mana. Adu bila nerechera ayah, achera wajdi gula ayah, anda bishwasi gula ayah. Nerebadi aargal ke wambicca perubatan. Yang ini kita dengar tu orang yang dah cerita sampai world ni. Nerasa ramai orang itu tuh banyak orang Iran tu, mata orang Madura sel pul beri kata, ada lindung nerasa Arabil, Quran ni. Aduh boleh orang orang ibu deh Quran learning class tu kali, abang ni jowli ke session, sanggir tu mai perbualan tu jenjat, file mai khutub ni orang bayi ke orang orang ni, orang orang ni alpura. Beri mahelil khatib illa tapur, abang ni alpura putu ayam mahelil ni bahasa kita umur ber. Khatib ni berangan gaya ni lah. Paling tu perasaan kalau tu lori kena ni basu, excellent dah gak basu ni darasan lah, marga darasan, bandu sambuvi kau kundau. Angin yang mana pun orang orang lah, agak peradi, peradi kau ni tu pun ada lembaga lembaga ni cerpak kaya, abang kah perdaya tu lah, ada beri jangan pergi ni lah. Ah perdaya tu lah, orang kaya lah dia, mana gelfu ni lah, nama tu lah dia. Nair tu ayah guru achar orang ini lah tu lah dia. Ayah tu betul tu baru, jangan orang begitu jumaat yang mana kerja. Eh, amma dah inyo, mana yuk? Amma dah ada baca. Alam mana inyi hutu bodoh kan? Ah, di show kita itu kan? Anu dah hutu bodoh, mana hamdu salat tu malas siri. Adi anu di kor dol. Nukum malas siri anu malah. Quran ini embarad maat segala samiyo bi akhirul nas. Edo kur akhirul Quran, awa edo kiru nas. Adi rawai mutu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam hutu be samud cibar. Quran anu di ulbu ala nana alatun na. Walare falap pertama ya, uru hutu bodoh deh nurway tu. Bagi anda ribu nak pun mungkin mana ni yer na itu dalam bahasa tak kita. Ibu ni kai beri cik keti puri jalan orang jauh jauh mulai jaya silai center. Mujahid perasaan itu ni kerja kerja orang manggala ya. 
പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെലഫി സെന്ററുകളിൽ പടച്ചോനെ ആ വയസ്സന്മാരോ പറയുക ഞങ്ങൾക്കും പരിധിയിൽ ആടാണ്ട അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിരക്ഷരത വയോജന ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ ഭൗതിക പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് പഠിച്ചിട്ട് ആളുകളിൽ പോയിട്ട് ബിരുദം നേടിയ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശ്രമം ചെറുതല്ല നിങ്ങൾ ഇരുത്തം ചെറുതല്ല നിങ്ങൾ ചെറുതായി കാണരുത് മഹാ ഒരു സംഭവവും ഒരു സംരംഭവും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ ആ പദവിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തളരരുത് നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് സൗദിയിൽ പോയി അല്ലാസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അല്ലാസ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു റൂംമേറ്റ് ആ റൂമിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് പരസ്പരം ദേവത് ദേവത്ത് വ്യക്തിഗതമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതോടൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ ഖുറാൻ അള്ളാഹു പറയുന്ന സംഗീന അണി അണിയടന്നുകൊണ്ട് ചെറുക്കനെതിരെ പടയണി സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് സംഘടിതമായ ശബ്ദം പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഒറ്റക്കും നിർവഹിക്കാം പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ അവിടെ നടന്ന സംഭവം ഓരോ റൂമിലും നമ്മൾ നിരവധി മറ്റ് ഹൈന്ദവരും മറ്റ് സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും മറ്റ് സമൂഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇയാൾ ഈ സുഹൃ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പേര് പഠിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ റൂമിലുള്ള സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നായനാര കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉന്നതനാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമൊക്കെ നേടിയ ആളാണ് എഞ്ചിനീയറാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളത് ശ്രദ്ധിച്ചു ആ റൂമിൽ മറ്റേയാൾ ഓരോ ആറേഴ് സഹോദരിമാർ വീട്ടിലുണ്ട് കെട്ടിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിരവധി സ്വപ്ന ലോകത്ത് അങ്ങനെ നിരവധി കത്തുകൾ കണ്ണീരിന്റെയും പുഞ്ചിരിയുടെയും സമ്മിശ്ര കത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ സഹോദരൻ റൂമിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ എഞ്ചിനീയർ വലിയ അക്ക സംഖ്യ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആള് ടി വിയും മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഈ മമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം നമ്മൾ മമ്മൽ എന്ന് പേരിട്ട അയാൾക്ക് മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യും ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ കത്തൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കും വേഗം മറുപടി എഴുതും എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഉള്ള മനസ്സുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സ ഒരു വളരെ സിരുത്സാഹിയായി ഒരു ഉത്സാഹിയായ പ്രകൃതം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ മുസ്ലിം ആകാനുള്ള കാരണമായ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിന്റെ റോളുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണം അതിനായി പറയുന്നത് ഇത് മൗലിമാരും തങ്ങന്മാരും മുസ്ലിംമാരും നിർവഹിക്കേണ്ടതല്ല യൂർദീം ബാലിലൂടെ മാത്രല്ല പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അതാണ് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ നമസ്കാരം ഉപയോഗിക്കരുത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞ നമസ്കാരം ദൈവത്താന്ന നമസ്കാരവും സബറും ദൈവത്തിനോട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുന്ന അപസ്വരങ്ങളോട് കൂടുതൽ അകന്നു നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലാഹില്ലാ ഖുറാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഖുറാൻ മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലാ ഇപ്പൊ നമ്മളിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് സുഹൃത്തുകൾ പറഞ്ഞ് പകുതിയായി പറയട്ടു അത് ശരിയല്ലാതെ ഖുറാൻ മുഴുവൻ പറയണം അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് അണക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ ഇവരോട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കാരണം ഇവന് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘർഷം മാനസിക സംഘർഷം ഈ ബിരുദാനന്തരവും വലിയ ശമ്പളം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വളരെ സമ്പന്നരാണ് അയാൾക്ക് കാശൊന്നും അങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടതില്ല ആ എന്നിട്ട് പോലും മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയില്ല ഇയാളാണെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി ഇവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഭൗതിക വിജ്ഞാനവും ഇല്ല കുറഞ്ഞ ശമ്പളം ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ എന്തെന്നായാലും പറയാ ഈ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ വയസ്സായിമ്പറാണെങ്കിലും ബോയിയാ ബോയ് ജോലിയാ അതാണല്ല നമ്മൾ അധികം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അധികം വലിയ ജോലി അല്ല ബോയ് ജോലി അതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് മുപ്പരത് വന്നിട്ട് ഈ കത്തുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പടച്ചോനോട് പറയും പടച്ചോന ഇതാ എന്റെ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാട് നിനക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കി ഇയാളുടെ ഓരോ ചേഷ്ടകളെയും സഹോദരന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ നൂറ് എന്തെന്ന് എന്റെ കത്തിലുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും ഇയാൾ അപ്പൊ പറയുന്ന ഉമ്മാന്റെ കത്തുണ്ട് അളിയന്റെ കത്തുണ്ട് മറ്റേ മരുമോ
അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണത് അത് പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതാണത് രാത്രിയും പകലുമുള്ള ഉറക്ക് ഈ സഹോദരൻ പറയാണ് എത്ര ഡോളർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഒത്തിരി നേരം എനിക്ക് ഉറങ്ങിട്ടില്ല സ്വസ്ഥമായി സ്വപ്നമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മധുരമായ സ്വപ്ന തീരങ്ങളിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുറക്ക് പക്ഷെ അത് ലഭിക്കുന്നതിന് കണ്ട മമ്മത് ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ത് ഉറക്കാന്നറിയോ അസലാത്തു ഹൈറും മിനല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പരെ ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവനോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുമ്പോ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഈ പരിപാടി അപ്പൊ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സുന്ന നിസ്കാരം ഇവിടെ വെച്ച് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം അതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ സുന്നത്ത് ഇവിടെ അതാണ് നബിസ്വല്ലാസിനെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം പള്ളിയിൽ ആകരുത് വീടുകളിൽ നിന്നും റൂമുകളിൽ നിന്നും ആകണം അതൊരു സന്ദേശമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ആൾ നിസ്കാരം റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് വാക്കി നിസ്കരിക്കും ഭിത്തറൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ശരിക്കും ആ ആയത്തുൽ കുർസിയൊക്കെ ഓതി മുഹമ്മദ് നബിസ്വല്ലാസ് പറഞ്ഞ സുഖമായി അപ്പൊ മുൻ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ദൈവത്തോളാണ് എല്ലാം ദൈവമാണല്ലോ ഹൈറും ഷെറൊക്കെ തീർന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ അതൊന്നും എനിക്കും പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എഴുതി തരണം എന്ത് കുറിച്ച് ആയാലും ലായത്തിൽ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കുറിച്ചായാലും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ എഴുതി തരണം അത് ഇംഗ്ലീഷിലായാലും തരണം മലയാളത്തിലായാലും തരക്കണം എനിക്ക് പഠിക്കണം എനിക്ക് ഉറങ്ങണം അതാ പ്രശ്നം വല്ലേ വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പോകും വന്നപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നാളെ എഴുതി തരാൻ തുറന്നു പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഇവൻ ഇവൻ മെല്ലെ റൂമിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സത്യസന്ധമായ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ നല്ല സൈൽ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഇസ്ലായ് പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ചോ ഇവൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വടക്കോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് കേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻ സുഹൃത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇതല്ല ചെയ്യണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ദിക്കുണ്ട് ദിശയുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചില ശുദ്ധീകരണമുണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഉറങ്ങണം മുമ്പ് പറയുന്നത് ഉറങ്ങണം എന്ന് മാത്രമാണ് മനസ്സമാധാനം മാനസിക വിഭ്രാന്തി അതിനെല്ലാ വിധിക്കലില്ലാത്തത്തുമ്പോൾ ഇതിനൊരു കുറു ഖുറാനിക ചികിത്സയാണ് ഖുറാൻ ഒരു ചികിത്സയാണ് ഖുറാനിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളും മറക്കാൻ ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷിഫാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുറാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതെന്താണ് ഈ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലുള്ള സർവ പ്രശ്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാന താല ആ ഖുറാൻ ഒരു ഷിഫിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷിഫാ അപ്പോ ആ നിലക്ക് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ഷിഫാവുൽ ലിമാഫി സുദൂർ മനസ്സിലുള്ള സർവ പ്രശ്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കുമുള്ള സർവ മരം സർവ പരമമായ ശാന്തി മന്ത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ഖുറാൻ അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഖുറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വല്പം സംസാരിക്കാൻ അത് നർമ്മഭാഗത്തിൽ പറയണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞത് അതാ ബയറ് ശൈലി ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതി എഴുതി കൊടുത്തു നമസ്കാരവും തുടങ്ങി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ അള്ളാഹു ആയാലും തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവൻ അന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവനന്ന് ഉറങ്ങി ഇവനോട് പറഞ്ഞ് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കുളിച്ചിട്ട് അംഗസ്ഥാനമൊക്കെ നൽകിയിട്ട് മാത്രമേ നിസ്കരിക്കാവൂ ഓൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ച് നേരം കുളിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഉറങ്ങണം ഇതാ പ്രശ്നം ഉറക്കം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പിൽസുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മുസ്ലിം ആയി മുസ്ലിം ആയപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പിച്ച പരിവർത്തനം താടി നീട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണയിൽ സംസാരത്തിൽ സംസർഗത്തിൽ മുമ്പിച്ച മാറ്റം ഖുറാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന വിശദീകരണം അടുത്തറിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇതും കൂടി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സഹോദരന് ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാഹി സെൻ്ററിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നേയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറുക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഖുറാനും ഹരീസും ഒക്കെ കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടും ആ കെട്ടൊക്കെ എന്താണ് അതൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറ്റി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് ഈ ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ മുസ്ലിമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 
മാർഗദർശ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സെഹ്റു റമദാൻ അല്ലദി ഉൻദിര ഫീഹിൽ ഖുറാൻ ഹുദൻ ലിന്നാസ് മനുഷ്യ രാശി അലിഫ് ലാം റാം കിതാബ് നൻസല്ലാഹു ഇലൈക ലി തുഖ്രിജൻ നാസ് മിൻ അല്ലാഹ് ഈ നാസ് പ്രയോഗം ഖുറാനിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നാസ് പ്രയോഗം ഉണ്ട് മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മളും പെടും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കൈമാറണം നമ്മൾ സ്വന്തം പിന്നെ അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സംസാരത്തിലും സംസർഗത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാ സവിശേഷമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണം ശബ്ദ നിയന്ത്രണം നടത്ത നിയന്ത്രണം നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമേ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മാർഗദർശനം വിശുദ്ധ കുറാന്റെ അക്ഷരങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംസാരത്തിലും സംസർഗത്തിലും വലാത്തംശിപ്പില്ലാതെ മറയാന്ന് നടത്ത ഭാവമാണ് നടത്തത്തിന്റെ ക്രമം വരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള അക്ഷരം എന്തായിരിക്കണം അതിന്റെ സമീപ രീതി എന്തായിരിക്കണം നീതി എങ്ങനെ പാലിക്കും അത് സംസാരിക്കുന്നു വലാത്തക്കറബുസിന വികാര നിയന്ത്രണം വാക്കിമുൽ വസന ബിൽ ഖസ് വലാ തുഖ്സുറുൽ ബിദാൻ അളത്തം തൂക്കം നിയന്ത്രണം വ്യാപാര വ്യവസായ മണ്ഡല നിയന്ത്രണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയവും വ്യംശൂൻ അലല്ല ഹവന നടത്തത്തിന്റെ വിനയഭാവം വീണ്ടും പറയും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിർമ്മരസമായിരിക്കും മനസ്സിൽ തങ്ങും ഹൃദയസ്പൃക്കായ മറ്റൊരു സംഭവം പറയാം മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പിന്നെ പ്രേരണ നൽകിയ ഒരു കാസറ്റ് ഇതാണ് അതും ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്റെ ബയത് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അതാണ് അത് നമ്മൾ തടയേണ്ട വിഷയം ഇസ്ലാമിൽ വരുന്ന ആളുകളെ തടയൽ മാത്രമല്ല വന്നാളുകളെയും വീണ്ടും തിരിച്ചയക്കുക അതാണ് സംഭവം എന്താണ് നമ്മുടെ കെ എം മൗലവിയുടെ മകൻ കാത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് മദീനയിലുള്ള അഷ്റഫ് മൗലവി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ മദീനയിൽ വെച്ച് കേൾക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ കേസറ്റ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കേസറ്റ് തൗഹീദ് കേസറ്റുകൾ പല മൗലവിമാരുടെയും ആ കേസറ്റ് കേട്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ വിഷയം എന്താണ് ദൈവത്തിനോട് നേർച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ സമീപനം മധ്യവർത്തികളില്ലാതെ ഇടയാളന്മാരില്ലാതെ നേർച്ച ദൈവവുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് കണക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് അലഹമുല്ലാബി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്ക് ഏത് സമുദായത്തിനകത്തുള്ളത് ഫാത്തി ഹോദും അപ്പം തന്നെ കണക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരും ഇല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബീന്റെ ആവശ്യമില്ല അംബിയ വൈദ്യശേഖന്റെ ആവശ്യമില്ല ആരുടെയും ആവശ്യമില്ലാതെ ആരാണോ അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലബീൻ അള്ളാഹുബിന്റെ അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി ഫാത്തിഹ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പുതുസിയ ഹദീസിൽ മാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചൊരു ഹദീസിലുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലബീൻ അഹമ്മദ് അബ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അപ്പോൾ തന്നെ മലക്കുകളോട് പറയുന്ന ഇതാ എന്റെ അടിയാർ എന്റെ അടിമ എന്നെ സുടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്നെ വായിച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ എന്നെ പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയും ഇതാ അതാ ബൈനി വൈന എന്റെയും അടിമയുടെ ഇടയിൽ വിഷയമാണിത് രണ്ടാളും നോക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനിടയിൽ മധ്യവർത്തികളില്ലാതെ നേർത്ത് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ലളിതമായ മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രവും ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇസ്ലാമായി ഇസ്ലാമായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വേറൊരു ബയൽ മുപ്പത് ഒരു ആറ് അഞ്ചെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന ശരിയാകണമെങ്കിൽ ഇബാദത്ത് ശരിയാകണമെങ്കിൽ അമ്പിയാവുലിയാക്കന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മൂമിനിങ്ങളെ യാമത്ത് സൈദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ബയൽ ഇത് കേട്ട് ഇയാൾ ബയലുള്ള കരോളി ഇയാൾ എന്തായി കേൾക്കുന്നത് ഞമ്മളെതിരെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അഷ്റഫ് മോലുവിന്റെ അടുത്ത് കേസിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം സഖാവ് പേരോട് മോലുവിന്റെ പ്രശ്നം കാണും അത് കേട്ടപ്പോ ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ വിഷയം അപ്പം ഷെരീഫ് മോലി പറഞ്ഞു ഇതുപോലത്തെ പല ശബ്ദകോശങ്ങളും നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഇത് ദുനിയാവാഫീൻ ഭിന്ന വിരുദ്ധ ഭീഷണ ഗതികൾ ഇനിയും ഇനിയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊ
അത്ര മാത്രം നമ്മളെ നാട് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ കുറ്റിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചില ആൾ ഗൾഫിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കുറ്റിയായി ആ അത് ശരി പേരോട്ട് നാട്ടിലല്ലേ അയാളാളെ വന്ന് കൂടിയതാ അത്ര മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് ആ സ്വാധീനം ഇബിലീസിൻ്റെ സ്വാധീനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ സഹോദരൻ ചോദിച്ചു അല്ല അസ്സലാം വലൈക്കും വാലൈക്കും സ്വലാം ഞാനിങ്ങനെ വന്നതാണ് മുസ്ലിം ആയ ആളാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് നേർച്ച പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന് മധ്യവർത്തികൾ ഇടയാളന്മാരെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ സാരാംശം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായത് ആ ഇടയാളന്മാരും മധ്യവർത്തികളും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ധാരാളം കല്ലും കരടും മുള്ളും മുരടും മാത്രമല്ല എല്ലാമുണ്ട് ആനയും അമ്മാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങ് പോകുന്നത് നിങ്ങളെ ബയത് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നാ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങ് വരണ്ടിയില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ആഹാ ഇനി മുസ്ലിം ആയിക്കോ ഇനി ആരാണോ മുസ്ലിം ആക്കിയത് ഇനി മുസ്ലിം ആയിക്കൽ ഇന്ന ആക്കി ആളും മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അങ്ങനെ മോൻ പറയാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ട ഡേറ്റായോ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആക്കിയിട്ട് പോയതാ കണ്ണടയ്ക്കൊന്ന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നാട്ടിൽ വന്നൊരു ശസ്ത്രഫ് മൗലിയോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ മൗലിമാരെ അവരോട് ചോദിക്ക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവേശമാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് എന്താണ് ഈ സംഭവം ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് തീവ്രവാദം ഇസ്ലാമിലില്ല ആശയങ്ങൾ പറയുക അവർക്ക് പറയേണ്ട അവർ പറയുക അപ്പൊ ഇന്ന ഖുറാനിൽ ആ വിഷയമുണ്ട് ഇന്ന കസീറം അള്ളാഹു പറയാൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരിലും ഏറെ പേരും കസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷ പേരുടെയും റോൾ എന്താണെന്ന് ഖുറാൻ പറയാലൂന അക്കല യൗക്കുലു അർത്താറിയാത്ത ആളുടെ ഒപ്പങ്ങൾ തിന്ന് മുടിക്ക നക്കുക അതാണ് ബിൽ ബാത്തിൽ ഹക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അന്യായമായ ഒരു തത്വദീക്ഷയും ഇല്ലാതെ തിന്ന് മുടിക്കുക യാമത്ത് സൈന മുഹമ്മദ് ഖാൻ റസൂറുള്ളായി ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് തിന്ന് മുടിക്കാൻ വേറെ ഒരു വിഷയം ഇല്ല അതാ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വിഷയം എന്നിട്ടോ വയസ്സുത്തൂന അൻസബീരില്ല യഥാർത്ഥമായ സത്യമാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ വഴിപടപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളയാണ് ഇത് പറയുന്ന ഖുറാനില്ല പറയുന്ന വത്തുലു അലഹിൻ വത്തുലു പിന്നെ നബാലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മഹോ പണ്ഡിതിനെ പറ്റി സൂറത്തുൽ അറാഫിലും പറയുന്നുണ്ട് അതും വലിയ മൂലാനിയാ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തോട് നീതി പുറത്താത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ച് കുറാൻ വളരെ മോശമായിട്ട് കെൽബ് പട്ടി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോട് നീതി പുറത്താത്ത ആളുകൾ ഹിമാർ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അള്ള അള്ളാഹ് എന്തും പറയാലോ അള്ളയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്താണ് കമസലിൽ ഹിമാർ ഏട് കളിച്ചു വന്ന കഴുതകളെ പോലെ അപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണ് അക്ഷരങ്ങൾ അർത്ഥങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ പാണ്ഡിത്യത്തോട് നീതി പുറത്താത്ത ആളുകളെ തുപയിരുന്നു വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾ കുളിച്ചു വെക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് വൈദ് അഹദ് അള്ളാഹു മിസാഖുൽ കിതാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ല അപ്പൊ ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായം എങ്ങും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ അതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ധീരമായി നമ്മൾ മുന്നേറുക നമ്മൾ സംഘടിതമായി ഖുറാൻ പഠിക്കുകയും ഖൈറുഖുമാൻ താല്ലമൽ ഖുറാൻ അല്ലമ് ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ ഇതിന്റെ കീഴിലും നിരവധി ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഖുറാൻ ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ സജീവമായ സഹോദരിമാരും ആരുണ്ട് ലളിതമാണ് സരളമാണ് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും കടന്നു വരും ഇത് യാതൊരു പ്രശ്നവും പ്രയാസവും വിശുദ്ധ ഖുറാനിലില്ല വളരെ വേഗം ഗ്രഹിക്കാനും ദഹിക്കാനും കഴിയുന്ന നമ്മളോട് ഇണങ്ങിച്ചേരുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വജ്രായുധമായ അദൃശ്യമായ അചയ്യമായ ഉന്മാദം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹ തരംഗം അള്ളാഹു പറയാണ് ഹിജാബും മസ്തൂറും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും എന്തായാലും അർത്ഥം അള്ളാഹു അലം അദൃശ്യമായ ഒരു മറ ഒരു പുറട്ട ഒരു വലയം പ്രകാശ വലയം ഖുറാനുമായി അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക ഖുറാനുമായി ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ആ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ വരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതര സഹോദര സമുദായങ്ങൾക്ക് അത് കൈമാറാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം എൻ്റെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവം നിങ്ങൾ പറയാൻ ദൈവത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അത്ഭുത ജീവിയായി
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശേപാം പാഞ്ച് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അതും സ്റ്റേജ് പറയാൻ പറ്റൂല പുറത്ത് പറഞ്ഞു പുറത്ത് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് അതേ അവസരത്തിൽ ഖുറാൻ എനിക്ക് അവിടെ നോറാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓദിക്കൊണ്ട് ഭൂദൈവാരാധന പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അവരും പറഞ്ഞു അവർ ഭക്തിയാദരവോടുകൂടി അവർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അന്തവത്തു ഫലം തേശാം തത്ഭവത്യൽപമേതസാം ദേവാൻ ദേവയജോയാന്തി മദ്ഭക്തോയാന്തി മാവുകി മന്ദബുദ്ധികളുടെ പെരുമാറ്റമാണ് സ്വഭാവമാണ് ബഹുദൈവാരാധന മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ മന്ദബുദ്ധിയാണെന്നും കൂടി എനിക്ക് അവിടുന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വലിയ ശ്രീമത് ഭഗവത്ഗീത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആദരവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അല്ലാത്തിനും കുന്തവ സൂക്തത്തിനും യോഹന്നാന് സുവിശേഷത്തിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മഹാനുഭവൻ യോഹന്ന മാത്രമല്ല ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ വ്യാസമുനി പ്രവഹിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൈന്ദവന്റെ ക്രൈസ്തവന്റെ ബൗദ്ധന്റെ ജൈനന്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രവാചകനായിട്ട് ലോകത്ത് മുഴുവൻ അവസാനത്തെ കൽക്കി അവതാരമായിട്ട് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ആളാണെന്ന് എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവിടുത്തെ മഠാധിപനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മഠാധിപന്റെ അവിടെയുള്ള അധിപൻ എന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഠത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു സ്നേഹവും അപ്പൊ എന്താണ് സ്നേഹപൂർവ്വം മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹ സംവാദം നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്നു അവിടെയും തടസ്സം ഈ ാവിയും ഈ ഇതും കൊണ്ടല്ലേ പേര് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലോ തൊണ്ണൂ എൺപതിലാറ്റം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണീയനായ ഇസ്ലാഹി ഇസ്ലാഹി യുവജന യുവവിഭാഗത്തിന്റെ അനിഷേധ്യനായ അമരക്കാരനായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം മളവൂർ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചുനാളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എഴുതിയൊരു പുസ്തകത്തിലാണ് അതും അദ്ദേഹം ാവി ഇരുപത്തിമൂന്നല്ല എഴുതിയത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുപത്തിമൂന്നൊക്കെ നിൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റ് പല സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയത് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി ഈ ആഴ്ചയുടെ റിപ്പോർട്ട് അത് ഉദ്ധരിച്ചു അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഉറക്ക് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത് നമ്മളാളുകളില്ലേ അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തെറാവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുനൂത്തുമൊന്നും ദേവത്തിന്റെ തൗഹീദ് പ്രബോധനത്തിന് ഹിമാലയ പർവ്വതം പോലുള്ള വൈതരണികളാവരുത് നമ്മളുടെ ബന്ധം മുലയാൻ തോ ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും നിർവഹിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിർത്തിയ കാര്യങ്ങളായതൊക്കെ അതൊന്നും ഫറായ വിഷയമല്ലേ വിഷയൻ രണ്ടും അത് അധികവും തർക്കിക്കുന്ന ആളാരാണോ പള്ളിയിലെ പുറപ്പെടും ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദോഹയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഈ ഒരു ജമാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഖുറാൻ ക്ലാസ് നടത്താൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ഉള്ള കാലത്ത് അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചല്ല ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ല ഞമ്മക്കൊരു മയ്യത്ത് കാരണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കാതെ മയ്യത്ത് കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കടയിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിരിക്കുന്നു ഫാർന്ന് നിർവഹിക്കണ്ടേ റായിബിന്റെ മയ്യത്തെ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നത് ഇതേതെങ്കിലും അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യം അപ്പൊ ആടുന്ന ജ്യൂസും കുടിച്ചിട്ട് ഒരു കാലം അപ്പുറവും പള്ളിയിൽ ഒരു കാലം ഇപ്പുറവും അള്ളാഹു പറഞ്ഞേ ഇതാ ഇന്ന് നിർവഹിച്ചു പോവാണ് പേര് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല ആരെയും കുഞ്ഞുമനം വെച്ച് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഞാനും ആടെ പോയത് അവൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോണും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ആയിരിക്കും അള്ളാഹു മുഫുർലഹു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തൗഹീദ പ്രബോധനമാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കുന്നത് ഖുറാനിന്റെ സന്ദേശമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതര സഹോദര സമുദായങ്ങൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കൈമാറേണ്ടത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുനൂത്തും തറാവിയും വന്നിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്നേഹപൂർവ്വം വേണത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണം റൊമലാം വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ആലോചിക്കാം എന്നാ നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്നുള്ളൂ പ്ലാഹക സാഹചര്യം എന്താണ് ഖുറാനിന്റെ മധുരമായതിൽ ഖുറാനാണ് പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ മായുദയിൽ ഇത് ഈ സമ്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ മുസ്ലിങ്ങളല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അള്ളാഹു പറയാണ് താങ്കൾക്ക് അവതീർണമായി ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അർത്ഥങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ഇതര സഹോദര സമുദായങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദ്
കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റം മാത്രമല്ല ലഷർ പിരികളും മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ബാപ്പ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു മകൻ ഉമ്മ മകനെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ന്യൂസൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലുള്ള നമ്മളത് വായിക്കലില്ല അങ്ങനെ ഇത് അത്രയും വിരോധമായ ഒരു ഹൈന്ദവ മാഷാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ വമ്പിച്ച മാറ്റം തഫ്സീർ കൊടുത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഞമ്മളെ കിതാബ് എടുത്തു വെറുതെ ചോദിച്ച മോലവി അതിൻ്റെ മാഷ് അത് ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിക്കോളും ഇത് തരൂല എൻ്റെ അമ്മക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ അമ്മ ഇത് വായിച്ച് എന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെയും കൊണ്ട് തരാം എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും വായിക്കുകയാണ് വമ്പിച്ച പരിവർത്തനം ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് രാമനും സീതയൊക്കെ പോലെ രാമന്റെ കടയും കുറെ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ കൊരങ്ങനും കുറെ യുദ്ധ കാടും അമ്പും ബില്ലും ഇതുപോലത്തെ കഥ മുഹമ്മദ് നബി ഈത്തപ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൂട്ടോ യുദ്ധവും പെണ്ണുങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൽ ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളുണ്ട് മണ് മിണ്ടുണ്ട് മണ് മണ്ണുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ നികര ചരാചരങ്ങൾ അതിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ തന്നെ സൂറത്തു ശംസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേറെ പയ്യോളി തുറയൂരെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ വിഷയം തിൽക്കൽ ഖുറാനിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഏഴ് ദിവസം പരിപാടിയാണ് അതിൽ അംഗഭൂത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ അംഗഭൂത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം ചരന്തി എന്നാണ് അപ്പൊ സദസ്സിൽ എന്തോ ബഹളമുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ സംഘാടകർ പറയുന്നത് രണ്ട് മമ്മദ്മാര് മമ്മദ് ഞാൻ തൽക്കാലങ്ങളെ പേരിടുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ അധികം മമ്മദാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടുപേരും തർക്കം ഇയാൾ വെറുതെ പറയുന്ന കുറാൻ അങ്ങനെ അംഗഭൂത്തില്ല എന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ പയ്യോളിക്കാരോട് ആരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി നാണക്കേടായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങളെ പേര് പറയരുതെന്ന് അപ്പൊ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പോലും ഖുർആാൻ ഒരു അംഗഭൂത്ത് എന്ന് പറയും ഔഹനൽ ബുയൂത്തിൽ അബൈത്തുൽ അംഗഭൂത്ത് വീടുകളിൽ വെച്ച് ദുർബലമായ വീട് അംഗഭൂത്തിന്റെ വീടാണ് ഈ അംഗഭൂത്തിന്റെ വീടിനെ പറ്റിയൊക്കെ ശരിക്ക് നമ്മൾ അവോക്കർ അമോക്കത്വ പോലും ഇതിന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കണം അതിനൊക്കെ ഒരു പാട് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് വിഷയം അറിയില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തന്നെ അറിയില്ല ഇതര സഹോദര സമുദായം അയാൾ അദ്ദേഹം ഈ തൊപ്സൂർ കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള അനുഭവം എന്താണെന്നോ അത് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് നേരത്തെ കിട്ടേണ്ടതാണ് അതുപോലെ കോ കൊല്ലം ഡ്രിസ്റ്റിക് അവിടെ അത് ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് അവിടെയാണ് നാ ഈ പിന്നെ കരുനാഗപ്പള്ളി അവിടെ ഒരു ഹൈന്ദവ ഡോക്ടറാണ് ബിരുദ എം ബി ബി എസ് സി എം ഡി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആ സഹോദരി മുസ്ലിമായിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമായ നമ്മളെ കൊണ്ടല്ല അതായാലും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി അവർ വീട് വിളാന്തരം ബൈബിൾ കൊടുക്കും ബൈബിൾ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഇവള് ഇവർ നേരത്തെ വായനാശീലമുള്ള സഹോദരിയാണ് അങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ ഇതും വായിച്ചു വായിച്ചത് കമ്പയർ സ്റ്റഡി നടത്തി അപ്പൊ ഈ സഹോദരി ചോദ്യം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവ് ഇവരുടെ ഭർത്താവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഖുറാനും കൂടി കിട്ടിയാൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് താരതമ്യ പഠനം നടത്തായിരുന്നു അപ്പോ ഒട്ടനടി അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ സഹോദരി പറയാണ് ഡോക്ടർ മൻസൂർ നമ്മുടെ കേന്ദ്രമിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൻസൂറും ഞാനും അത് അവിടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു സിനാമരം സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അവരെ കാണണം നമുക്ക് സംസാരിക്കണം ആ സഹോദരിക്കുണ്ടായ മാറ്റം അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോയത് വീട്ടിൽ പോയതാണ് വീട്ടിൽ പോയപ്പം രാത്രി രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മകരിവിന് ശേഷം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഖുർആാനിക ചികിത്സയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ചികിത്സിക്കുകയാണ് എന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുകയല്ല ആ സഹോദരി പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല ഞങ്ങൾ ശരിയാട്ടെ കുറെ പകരം മുഴുവനും ഉള്ള രോഗികളെ സന്ദർശിപ്പിന് എമർജൻസി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ മ്ലേച്ഛം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പ്രയോഗം ആ സഹോദരി വേദനയോട് കൂടി പറയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ആ പദപ്രയോഗം മ്ലേച്ഛം ഏഹ് വൃത്തികൾ അത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഖുറാനെ പറ്റിയെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ സഹോദരി ചോദിച്ചല്ല നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിന് വായിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അലർജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ ഈ സഹോദരി അത്
വായിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് തഫ്സീലുകൾ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരി പറയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിം ആകുകയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ ഇത് വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ സന്ദേശമാണിത് പരമമായ ശാന്തി പൂർവ്വ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഇത് ആദരിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു പൂർവ്വ പ്രവാചകന്മാരായ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി സമർപ്പിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണിത് മാനവതയെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മാനവതയെ ഒന്നിച്ച് ഇന്ന ഹാദി ഇമ്മത്തും കുമ്മത്തും വാഹിദ് വായന റബ്ബുക്കും ഫാബുന്നു ഒറ്റ ജനതയും ഒരൊറ്റ ദൈവവും ഒമ്പിച്ച മാ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒന്നായി കാണുന്ന സ്നേഹമസൃണമായ സന്ദേശമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുസ്ലിമാകുന്നു സ്നേഹത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് പിരിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താൻ പിരിയാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു തയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഓതി വെച്ച് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരു മക്കളെ ഓടെടുത്ത് വിളവെടുത്ത് ഒരാണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഭാഗിച്ചു കൊണ്ട് പുനർവിവാഹം നടത്തി സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് മനസൂർ ഡോക്ടർ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇതാ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വയത് പറയുന്ന ആളാണല്ലോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു ദുഃഖവും പറഞ്ഞു എനിക്ക് പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ എവിടെയും ഇല്ല അതാണ് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് എന്നോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ഞാൻ നാളെ പരലോകത്തിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയും ഭീഷണി പറഞ്ഞു സ്വഭാവത്തെ സഹോദരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി പ്രവർത്തനം പോലെ ഇതാണ് ഹെക്ട് ഇതാണ് പരമശുദ്ധമായ വാക്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ ബൈബിളിൽ എമ്പാടും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് വൈചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി പ്രവർത്തനം പോലെ ഖുറാനിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വീട് വിടാന്തരം ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാ ചോദിച്ച് നമ്മളാകെയുള്ള ബയൽ എന്താ എന്നാ ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ ബയൽ വേണം നമ്മളൊരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ബയൽ വെക്കുക കടുപ്പത്ത് പറയുന്ന മൂസമോലി ഇരിക്കട്ടെ തൗഹീദ് ആ അത് അത് എവിടെ വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് തൗഹീദ് എത്ര കാലമായി ഇത് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പരിഹസിക്കുകയല്ല ഇവർ ഈ ആ മഹല് മുഹിദീങ്ങൾ മുജാഹിദുകളായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കല്ലിക്കണ്ടി പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ആ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ മുഹിദീങ്ങളായി ഇപ്പൊ ഓര് ആദ്യം തന്നെ വെക്ക തൗഹീദ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ആടെ തന്നെ ആദ്യത്തിനാ വെക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പുറത്തു പോണ്ടേ പുറത്തു പോയിട്ട് മറ്റ് മഹലുകളിലും മറ്റ് നാടുകളിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേദനയോടുകൾ പറയുന്നു ഇസ്ലായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വർഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഫലമായി ഒരു മാസം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി വമ്പിച്ച പ്രതികരണവും പ്രതിധ്വനികളും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫലവത്താക്കണം ഫലപ്രദമാക്കണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഈ കൂട്ടായ്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു ഒരാൾ ഹിതായത്തിലായാൽ നിനക്ക് അത് മതി എന്നാണ് ആദരവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മാർഗദർശനത്തിന് ഖുറാൻ ഫതക്കുവാഹിദും ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം ഖുറാനികന്റെ അധ്യാപനങ്ങളും അധ്യായങ്ങളും ആയിക്കൊണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധമായ അതിന്റെ അധ്യാപന അധ്യായങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളായി നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളും പ്രതിപുരുഷന്മാരുമായി നമ്മൾ മാറുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം പ്രവാചകൻ ഖുറാനിന്റെ സമ്പൂർണമായ അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ ജീവിത സന്ദേശമായിരുന്നു മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംസാരവും സംസാരം എല്ലാം ഖുറാനായിരുന്നു അതുപോലെ ഖുറാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്കുള്ള കത്തുകളിലേക്ക് തീർത്തും കാസറ്റുകളും ഖുറാൻ കാസറ്റുകളും അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുത്തയച്ചിട്ട് ആ വീടും അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം കൂടി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ആളുകൾ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരതമാണ് അതാണ് ഒമ്പിച്ച മാറ്റമാണ് എന്താണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പലരും കേൾക്കുകയാണ് ആ സഹോദരൻ പോയപ്പോൾ നമസ്കാരമില്ല നോമ്പില്ല നിരീശ്വരത്തം വരെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ തന്നെ കത്തറുകൊണ്ടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാഹി സെന്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വമ്പിച്ച മാറ്റം പരിവർത്തനം അതാണ് അത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമല്ല അത് കുടുംബത്തെ ഒന്നിച്ചു മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് തയ
ഖുർആൻ കേട്ട് മനനം ശ്രവണം പ്ലസ് കീർത്തനം എന്നാണ് കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് നേരത്തെ മൗലി വിഭാഗത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കണം അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായതാണ് ഖുർആൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശബ്ദ തരംഗം മാസ്പരികമായ അതിന്റെ ആശയം അതാണ് ഒരു വിരസതയും അതിലില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമാമ് നമ്മളെ അനുസരിക്കുന്നു പുതിയൊരു ശബ്ദം പുതിയൊരു വെളിച്ചം പുതിയൊരു തരംഗം അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പുതിയൊരു കേൾക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിയ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഒരു വിരസതയും ഇല്ല അതേ ദിവസത്തെ പൂർവ്വവേദങ്ങൾ നമ്മളും ബൈബിളുമായിട്ട് യേശുക്ക് സുയിസാൻ നബി അലിസ്ലാമുമായിട്ട് നാനൂറ് വർഷത്തെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിൽ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ മൂല ഭാഷ അരമായ പ്രായ ഗ്രീക്ക് ഈ മൂന്ന് ഭാഷകൾ പത്തയ്യായിരം ഭാഷകൾ വിനഷ്ടമായ കൂട്ടത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം അയ്യായിരം ഭാഷകൾ വിനഷ്ടമായി ഇപ്പം നിലവിൽ അയ്യായിരം ഭാഷയുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ കഴിയില്ല അതേ സമയത്ത് സഖാവ് അബൂ ലഹബു ഇവിടെ വന്നാൽ ഖുറാന്റെ സബത്ത് യദാബി ലഹബു മുപ്പര അന്നേരം തന്നെ മക്കത്ത് പോയിട്ട് ഷാഹത്ത് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതാ സംഭവം കാരണം എന്താണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ല അൻപത് കോടി ജനങ്ങളുടെ സംസാര ഭാഷ അറബിയ ഖുറാനുൽ ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ഇടക വഴകി മാത്രമല്ല മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ലോകത്തിലുള്ള അയ്യായിരം ഭാഷകളിൽ ചൈനീസ് ഭാഷ പോലും അതിൽ അതിൽ പോലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ മാത്രം അറബി ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം മലയാളം എന്നൊരു ഭാഷയില്ല പക്ഷെ പല സങ്കര സംസ്കൃതം തുളു തെലുങ്ക് തമിഴ് കന്നഡ ഉറുദു ഇംഗ്ലീഷ് പേർഷ്യൻ ഈ ഭാഷകളുടെ സങ്കലനമാണ് മലയാളം ആ മലയാള ഭാഷയിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ കല്യാണമ്മ എവിടെയാ പോയത് ഞാൻ അദാലത്തിന് പോയത് എന്ന് അവള് പറയാ കല്യാണിയമ്മ അദാലത്ത് ഖുർആാനുള്ളതാ ഖുർആാന്റെ പറ നീതി മേളക്ക് പോയത് ഇനിയെടാ കുഞ്ഞിരാമ അഞ്ഞിടിയാ പോയി ഞാൻ ഒരു വക്കീലിനെ കാണാം വക്കീൽ അറബിയാ ഇത് എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു മുൻസിപ്പിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ വക്കാലത്ത് കൊടുത്തു ഇത് മൂന്നും അറബിയാ ഖുർആാനുള്ള മലയാളം ഇല്ല ഇത് സാബും പോയിട്ട് വാങ്ങിയാലത് അറബി പിന്നെ എന്താ സോപ്പും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് പോയി മലയാളം ഇല്ല മലയാളം പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ വിദേശത്തോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് തിരുമ്പാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അയാൾ പോയിട്ട് എന്ത് പറയണം ഈ അലക്കുന്നൊരു കട്ടയില്ലേ കുഞ്ഞുമോനെ അത് ഞാൻ കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം സ്വാബും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയായി പോയി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സോപ്പും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിപ്പോയി മൈതാനത്ത് പോയിട്ട് മഹസർ തയ്യാറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈതാനം അറബിയ മഹസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയ എന്താ പറ്റില്ലാത്ത ഖുറാൻ പത്തുനൂറോളം പത്തഞ്ഞൂറോളം വാക്കുകൾ ഖുറാനിന്റെ ഭാഷ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ കീശയിൽ കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അറബിയ കീശ അറബി കാശ അറബി ചായ ഷായ് ഷായാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ബൈബിളിന്റെ മൂലഭാഷ ലോകത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തു വന്ന ഞാൻ നഴുതുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ഒരു ഭാഷ കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലതല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു അങ്ങ് തിരിയില്ല മുപ്പർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും തിരിയില്ല മുഹമ്മദ് വന്ന അതല്ല അബൂല അബൂജാൽ വന്നാൽ തിരിയും അതാ രസം ഒരു മാറ്റവുമില്ല സമ്പൂർണമായ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷിത വലയത്തിൽ ഖുറാൻ അത്ഭുതകരമാണത് അപ്പൊ അൻപത് കോടി ജനങ്ങൾ പതിനാറ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനാല് ഭാഷയിൽ അയ്യായിരത്തിൽ ആ പതിനാല് ഭാഷയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അറബി നിൽക്കുന്നു ഖുറാനിന്റെ ഭാഷ ആ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലൊക്കെ അറബികളുമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടെ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അത് അറബിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മാത്രമല്ല ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മാത്രമല്ല അപ്പോഴോ വിലുള്ള ചാന്ദ്രിക യാത്രകർ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ അറബിയാണെന്ന് പറയുന്നു അത്ഭുതകരമാണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഉറങ്ങുക എന്നാണ് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊക്കെ അപ്പം വളരെ ലളിതം സരണം പഠിക്കാൻ അഫലായ എത്തപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അന്ധമായ അനുകരണ ഭ്രമവും അന്ധമായി വിഴുങ്ങുക ആവശ്യമില്ല പൂർവ്വവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വിഴുങ്ങണം അതാണ് അന്ധമായി വിഴുങ്ങിയിട്ട് അത് ശരിയായി ഇതും ശരിയാണ് കാരണം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണുള്ളത് അവിടെയും ഇവിടെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഖുറാനിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല അപസ്വരങ്ങൾ അപശ്രുതികളില്ല സംഗീതത്തിന്റെ സൗമനസ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ രാഗതാള ലയങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാന സാഗരമാണ് വിശ
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബദറിലാണുള്ളത് ഹദിലുമാണുള്ളത് ഹന്തക്കിലുമാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ധർമ്മസമരമാണ് എപ്പോഴും വിജയിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നബിസല്ലാസുള്ള പല്ല് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ വിഷയ അത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി നബി എന്തും ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സമൂഹത്തിൽ അതിന്റെ അലയോലികൾ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഖുറാനിന്റെ ഉദാരമായ സമീപന രീതികൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം മധ്യേ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നൊരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ബാബരി മസ്ജിദ് ദുരന്തത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഖുറാനിന്റെ ഭീഷണം ഖുറാനിൽ ഒരു ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉടയ്ക്കരുതെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ മുൻഗണനാ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ക്ഷേത്രം ഉടക്കരുതെന്ന ഈ ആർ എസ് എസ് കാരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാഷെ മോരുവി ഖുറാനിൽ ക്ഷേത്രം ഉടക്കരുതുണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ചർച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ജൂതപ്പള്ളി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് മുസ്ലിം പള്ളി എന്ന് ഒരാരാധനാലയങ്ങളോടൊക്കെ തീവ്രവാദം ഭീകരവാദം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതര സഹോദര സമുദായങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെയും ദേവി പുത്രം ആരാധ്യവസ്തുക്കൾ നികഴ്ത്തരുത് ശകാരിക്കരുത് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞു വളരെ മാത്രമല്ല ആലിംബ്രാന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തറുപതോളം വാക്യങ്ങൾ അത് അവതരിക്കാനുള്ള സബബും നുസൂലായിട്ട് മഹാപണ്ഡിതന്മാരും മുഫസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാർ പത്തെഴുപതോളം ക്രൈസ്തവ പൺ നജ്റാൻ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് അവർ സ്നേഹപൂർവ്വം മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ വലൈ വസ്ലിം ആശയ സംവാദത്തിന് വരികയാണ് പള്ളിയിൽ അവർ വന്നു പ്രവാചകൻ നേരിട്ട് പുറത്തു വന്നു സ്നേഹാദരപൂർവ്വം അവർ ആശ്ലേഷിച്ച് സ്വീകരിച്ച് നമ്മളെ കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ കീഴിലിരിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പള്ളിയുടെ അകത്തുമല്ല മിഹ്റാബിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ വലൈ വസ്ലം സിംഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗ മണ്ഡപത്തിന്റെ മിഹ്റാബിന്റെയും അടിയിലിരുത്തി സ്നേഹപൂർവ്വം അവരുമായി സംസാരിക്കുന്ന രംഗം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതര സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചു കൃത്യ സിദ്ധാന്തം അത് പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാരെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും യേശു പഠിപ്പിക്കാത്ത ആശയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏറെ നേരം അവർ കാത്തിരുന്ന് അവർ പെരുങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നബിസല്ലാൻ ചോദിച്ചു എന്തു വേണം എന്താണ് ആവശ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം എന്താണ് അന്വേഷിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ സമയം ഇതാണല്ലോ പ്രാർത്ഥനാ മന്ദിരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഭീഷണ പ്രകാരം ഇവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് സൗമരസ്യത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതാബോധത്തിന്റെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും കൊടുക്കലുകളുടെയും വാങ്ങലുകളുടെയും സന്ദേശമാണ് ഖുറാനും സുന്നത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാനസികാരോഗ്യ നിർത്ത് സ്നേഹപൂർണമായ അന്വേഷണം ചിന്തയും ചിതറിക്കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹപൂർണമായ സ്നേഹ സംവാദങ്ങൾ ആശയ സംവാദം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തെ ദാരുസ്സലാം ദാറുസ്സലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാവുന്നത് സമൂഹത്തിലൂടെ ക്രെഡിറ്റും പുണ്യവും കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകാശത്തെ കെടുത്തുവാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ശ്രമം നടത്തും അതിനെതിരായിട്ട് ഇത് സർവ ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള സ്നേഹമന്ത്രമാണ് ആശയമാണ് മുക്തിമാർഗം മരണാനന്തര മോക്ഷ മാർഗമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യ പ്രകൃതി കിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ ധർമ്മ ആചാര അനുഷ്ഠാന സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ദഹിക്കാത്ത ഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാശയവും ഇല്ല റൈബി ഒരു സന്ദേഹവും ഇതിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു അതുകൊണ്ട് സംഘടിതമായ സ്വഭാവത്തിൽ സിർക്കിനെതിരെ വിദേൾത്തുകൾക്കെതിരെ പടയണി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുന്നേറ്റം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം അതിന് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الطباب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمة الله